ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் ரெண்டு வீடியோலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் விங்ஸை பற்றி பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஜுடிஷியரி விங்கை வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜுடிஷியரி அப்படின்னாலே அது வந்து சட்டங்கள் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ சட்டங்கள் வந்து எங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் ஹைகோர்ட்லேயும் தான் சட்டத்தை பற்றி நம்ம பேசுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டை பற்றி முதல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னா ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் அண்ட் இன்டகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தனித்துவம் வாய்ந்த ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடைய அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் வந்து இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்ட் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜுடிஷியரின்றது வந்து தனித்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னா லெஜிஸ்லேச்சருக்கும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் விங்குக்கும் மீறி இது ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோடய இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடெக்டிங் த ரைட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் த சிட்டிசன் ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லாஸ் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது சட்டத்தை திருத்தி அமைக்கக்கூடிய தகுதியும் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு உண்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த சட்டம் வந்து தவறாகாமல் இருக்கவும் பார்த்துக்கிறது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட கடமை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மொத்தம் வெறும் எட்டு எட்டு ஜட்ஜஸ் மட்டும்தான் இருந்தாங்க ஒரே ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக வந்து முப்பத்தோரு ஜட்ஜ் இருக்காங்க ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்காங்க ஏன் வச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் வரலாம் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் அட் தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ எப்படி வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் ப்ரெசிடென்ட் தான் அஃப்கோர்ஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜட்ஜஸை வந்து கன்சல்டேஷன் ஆஃப் சீஜ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஏன்னா அவர் தான் அந்த ஹெட்டு இல்லையா ஸோ அவர் வந்து சொல்ல மற்ற ஜட்ஜஸை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜட்ஜஸ்க்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும் ஜட்ஜாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் ஹைகோர்ட்டில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே அப்படி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அட்வொகேட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் ஹைகோர்ட்டில் அட்லீஸ்ட் டென் இயர்ஸ் மேலே அதுக்கப்புறம் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தஞ்சி வயசு ஆஃப் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் வரைக்கும் அவங்க வேலை பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெசிக்னேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து அதுக்கு முன்னாடியே கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா ஐ ஹாவ் டு மீட் த ப்ரெசிடென்ட் ப்ரெசிடெண்ட்டை பார்த்து ரெசிக்னேஷன் கொடுக்கணும் இல்லை அவங்கள டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இம்பீச்மெண்ட் தான் அதே தான் இம்பீச்மெண்ட் இன் பார்லிமெண்ட் அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுன்றது வந்து ஒரு பெர்மனண்ட் சீட் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ டெல்லியில் இருக்குது ஸோ அதோடய ப்ளேஸை மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் டிசைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க மாற்ற முடியும் எப்படி அப்படின்னா அப்ரூவல் வாங்கணும் அது வந்து ப்ரெசிடென்ட்டோட அப்ரூவல் வாங்கினா தான் வந்து மாற்ற முடியும் அப்புறம் பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது வந்து ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து கார்டியன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து ரெண்டு மெயின் ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் இன்னொன்று வந்து அப்பலட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் ஒரிஜினல் ட்யூரிஜ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் கோர்ட்டுக்கு வர்ற கேசஸ் என்னென்ன அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா டிஸ்பியூட் பிட்வீன் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா அப்படி இல்லைனா ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்டுக்கு நடுவில் மட்டும் சண்டை ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் வரலாம் அதே மாதிரி ரிட்ஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் இஷ்யூ பண்ணலாம் ஸோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஸோ அது வந்து அஞ்சு ரிட்ஸ் இருக்குது ஹேபியஸ் காப்பஸ் மேண்டமஸ் ப்ரொஹிபிஷன் செரிட்டோரி கோவாரண்டோ ஸோ அந்த அஞ்சு ரிட்ஸையுமே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டும் ஹைகோர்ட் ரெண்டுமே வந்து இஷ்யூ பண்ண முடியும் அண்டர் ரைட்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் சரியா ஸோ அதனால் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை கார்டியன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அஞ்சு ரிட்ஸ் பார்த்த
அப்பலட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஹியர்ஸ் அப்பீல்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த டிசிஷன் ஆஃப் த ஹை கோர்ட் இன் சிவில் கிரிமினல் அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் கேசஸ் வித் அ சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த ஹை கோர்ட் ஸோ ஹை கோர்ட்டோட பர்மிஷனோடு வந்தால் தான் வந்து அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் எடுத்துக்கிடுவாங்க அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு கீழே வந்து இருபத்தி நாலு ஹை கோர்ட் இருக்குது அப்புறம் சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோர்ட் வந்து ஸ்பீடி அண்ட் சீப்பர் ஜஸ்டிஸ் கொடுக்குறது வந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து பீப்புள்ஸ் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது தான் லோக் அதாலத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுலேருந்து நிறைவாச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் மூலமாக லோக் அதாலத் கோர்ட் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்துச்சு இதில் வந்து கிரிமினல் கேசஸை சமைத்து மற்ற எல்லா கேசஸுமே பார்க்க முடியும் அது மட்டுக்கு அப்புறம் பிரசிடெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஏதாவது சட்டத்தில் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு சட்ட சிக்கல்கள் வந்துச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து கோர்ட்டில் அணுகி அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து அவர் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இதை பொறுத்தளவுக்கு பவர் ஆஃப் த ஜுடிஷியரி டு டிக்ளேர் அ லா அஸ் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் இஸ் நான் அஸ் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதாவது ஜுடிஷியரியோட ஒரு பவர் என்ன அப்படின்னா ஒரு லா வந்து தப்பு அன்கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எதிராக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதை வந்து அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு லாவை வந்து டிக்ளேர் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா நல்ல அண்ட் வாய்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகெயின்ஸ்ட் த கான்ஸ்டியூஷனல் இன்சிடென்ட் இல்லை இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் இட் செக்ஸ் த ஆபிட்ரி ஃபங் பவர்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் த லெஜிஸ்லேச்சர் ஸோ அது மாரியும் பார்த்து தான் சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் நோன் அஸ் த கார்டின் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அதுவும் பார்த்து தான் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான தகவல் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு மில்ட்ரி ட்ரிபியூனல் வந்து கொடுக்குற டிக்ளேர் பண்ணுற ஜட்மெண்ட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட்டே நினச்சாலும் தலையிட முடியாது எந்த கோர்ட் நினச்சாலும் தலையிட முடியாது இது மெயின் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட் பார்க்க போகிறோம் ஹைகோர்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி பதினாலு ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி பதினாலுன்னு கீழ் எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே வந்து ஹைகோர்ட் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு வரையறை ஆனால் சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கும் சில தளர்வுகள் இருக்குது என்ன அப்படின்னா சம் ஆஃப் தி காமன் ஹைகோர்ட்ஸ் வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இல்லை ரெண்டு டெரிட்டரிக்கு வந்து யூனியன் டெரிட்டரிக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் ஹைகோர்ட் வச்சுக்கலாம் அது எப்போ அப்படின்னா லா ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் அதாவது சேங்ஷன் பண்ணணும் லா இதை அதுக்கு ஒரு சட்டம் போட்டு பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா தான் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ எல்லா ஸ்டேட் ஹைகோர்ட்ஸையும் வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ சுப்ரீம் கோ ஹைகோர்ட்ஸ் சாரி அதர் அதர் கோர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா வேறு கோர்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் இந்த மாதிரி கோர்ட்ஸ்லாம் வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது வந்து ஹை கோர்ட்ஸ் ஸோ ஹை கோர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க ஸோ அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரசிடெண்ட்டால் தான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுவாங்க இதில் வந்து ஜட்ஜஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆக மாட்டாங்க நிறைய பேர் மாறி மாறி இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பாயிண்ட்மெண்ட் ஆஃப் த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் அதர் ஜட்ஜஸ் So, Presidents appoint the Chief Justice of High Court in consultation with the Chief Justice of India. So, Supreme Court is the Chief Justice of India. They have their permission to get the Chief Justice of High Court. They have 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 the Chief Justice of High Court. அதுக்கப்புறம் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த ஹை கோர்ட் அண்ட் பிரசிடெண்ட் வந்து மற்ற ஜட்ஜுகளை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்தளவுக்கு சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும் அப்புறம் அட்லீஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் வந்து வேறு எந்த அதாவது சர்ஜரி ஆஃப் த இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து எந்த கோர்ட்டில் நினச்சி பத்து வருஷத்துக்கு மேலே வேலை பார்த்துருக்கணும் அப்படி இல்லைனா டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அட்வொகேட்டிங்கில் எந்த கோர்ட் ஹை கோர்ட்டில் இருக்கணும் ஒன் ஆர் மோர் ஹை கோர்ட்ஸில் இருக்கணும் இவங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆனால் ஒரு ஃபிஃப்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் இவங்களுக்கு சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி ஏஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க பவர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹை கோர்ட் பொறுத்தளவுக்கு இதுலேயும் ரெண்டு பவர்ஸ் தான் ஒரிஜினல் அண்ட் அப்பலட் ஸோ ஒரிஜினல்னால
so jurisdiction extends to admiralty matrimonial company law and contempt of court so idala vanda ungala issue panna mudiyum appuram high court high court sorry high court can also issue issue rights like supreme court for the enforcement of fundamental rights so adha pa yerkney paatha article 226 அப்புறம் அப்பலட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பொறுத்தளவுக்கு ஹைகோர்ட் இஸ் எம்பவர் டு ட்ரை போத் சிவில் அண்ட் கிரிமினல் கேசஸ் ஸோ சிவிலும் கிரிமினலும் பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களால் வந்து ஃபண்டமெண்டல் அதாவது கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிராக இருக்கிறதையும் வந்து தி கேன் ஆல்சோ ஹியர் த கேசஸ் அதுக்கப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ஸ் பவர்ஸ் பொறுத்தளவு பார்த்திங்கன்னா ஹைகோர்ட் வந்து சூப்பர்வைசஸ் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஆல் சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டேட்டில் இருக்க மற்ற சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுல்லாக இவங்க தான் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க வரையறைக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸாக வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் மற்ற எல்லா கோர்ட்டும் அப்புறம் ஃபைல்ஸ் ஆஃப் த லோவர் கோர்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃபைல் ஒரு கேஸை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய த அதிகாரமும் ஹைகோர்ட்டுக்கு உண்டு அப்புறம் பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இஃப் எனி லா கோஸ் அகேன்ஸ்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் ஹைகோர்ட் கேன் டிக்ளேர் சச் நல் அண்ட் வாய்ட் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அகேன்ஸ்ட் த கான்ஸ்டியூஷனாக நல் அண்ட் வாய்ட் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் தான் ஆபிட்ரி பவர்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆன் த லெஜிஸ்லேச்சர் அதுக்கப்புறம் த்ரீ விங்ஸ் இது வந்து ஜென்ரலாக ஹைகோர்ட் பற்றி ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ விங்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணு விங்ஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்னென்ன லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியரி ஸோ லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம லோக்சபா ராஜ்யசபா பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ்னு பார்க்கும்போது நிர்வாகிகள் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடெண்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ ஜுடிஷியல்னு பார்க்கும்போது சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் அவங்க ஜட்ஜஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் சீஃப் ஜஸ்டிஸஸை பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த ஆல் ஆர்கன்ஸ் இன்டர் செக்ஸ்டம் ஒன்றுக்கு ஒன்று எப்பயுமே செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜுடிஷியரியும் ஸோ இந்த மாதிரி மாறி மாதிரி செக் பண்ணுறதுனால இதை வந்து செக் அண்ட் பேலன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இவ்வளோதாங்க இந்த மூணு த்ரீ விங்ஸ் ஆஃப் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸோ ஸ்டடி தரவுலி இதில் வந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ வெரி மச்